హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు నవీన్ స్టడీ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సౌజన్య ప్రజెంట్ మనం ఇస్రో గురించి చదువుకుందామండి ఇస్రో మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటండి ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇస్రో అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో వచ్చేసి మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ అండి అంటే మన స్పేస్ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయిందనమాట దీని గురించి ఇప్పుడు మనం కొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ వచ్చి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో స్టార్ట్ అయ్యిందండి నెక్స్ట్ ఈ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఫర్దర్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే రాకెట్ని లాంచ్ చేయాలి కదా కాబట్టి రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో తుంబ ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అనేది తుంబాలోని కేరళలోని కేరళలోని తుంబాలో తుంబ ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు ఫర్ రాకెట్స్ లాంచింగ్ రాకెట్స్ లాంచింగ్ కోసం దీన్ని స్టార్ట్ చేశారండి తుంబ టిఆర్ఎల్ఎస్ అంటే తుంబ ఈక్విటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ దీన్ని వచ్చేసి విక్రమ్ సారాభాయ్ యొక్క హెల్ప్తోనే స్టార్ట్ చేశారనమాట ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మన ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ యొక్క ఫాదర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎవరంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ అండి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎవరు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా స్పేస్ రీసెర్చ్ ఎవరంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ ఈ విక్రమ్ సారాభాయ్ వచ్చేసి విక్రమ్ సారాభాయ్ ప్లస్ సర్ సివి రామన్ సర్ సివి రామన్ ఎవరండి నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ కదా నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఎందులో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి సార్ సివి రామన్కి ఎందులో అంటే మన ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న డేనే కదా మనము సైన్స్ డేగా కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఎర్త్ వాటర్ పైన లైట్ స్కాటరింగ్ అంతా ఏ విధంగా జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారన్నమాట దానికి సంబంధించి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన నైన్టీన్ థర్టీలో తీసుకున్న నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు నైన్టీన్ థర్టీలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు సార్ సివి రామన్ ఈ సార్ సివి రామన్తో కలిసి విక్రమ్ సారాభాయ్ ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారు అంటే కాస్మిక్ రేస్ పైన కాస్మిక్ రేస్ పైన రీసెర్చ్ చేశారు రీసెర్చ్ ఆన్ కాస్మిక్ రేస్ తర్వాత ఏం చేశారంటే డాక్టరేట్ని పొందారు డాక్టరేట్ని పొందారు కాస్మిక్ రేస్ పైన రీసెర్చ్ చేసి డాక్టరేట్ని పొందారు విక్రమ్ సారాభాయ్ ఎవరితో కలిసి సార్ సివి రామన్తో కలిసి అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము తుంబ ఈక్విటోరియా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో లాంచ్ చేసాం కదా అంతకన్నా ముందే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చేసి ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబరేటరీ ఓకే ఫిజికల్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఎవరి సపోర్ట్తో అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ యొక్క సపోర్ట్తోనే ఈయన హెల్ప్తో ఈయన అడ్వైస్తో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లోనే ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీని అహ్మదాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారన్నమాట అంటే స్థాపించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో వచ్చేసి ఏం జరిగింది అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ 
department of atomic energy department of atomic energy samaksham lo inco spar anedi establish chesaru anamata inco spar vachesi establish chesaru inco spar ante india national committee for space research indian national committee for space research so indian Re national committee for space research space research ku sambandhi oka committee ni department of atomic energy samakshan lo 1962 lo sthapinchadam anedi jarigindi ippudu 1963 lo vachesi tumba equatorial rocket launching station anedi start chesam kada ekkada kerala lo వేటికోసం రాకెట్లను లాంచ్ చేయడం కోసం అంటే మన భూమధ్య రేఖరికి దగ్గరగా అనమాట భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఈక్వేటోరియల్ అంటే భూమధ్య రేఖ ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో స్థాపించడం అనేది జరిగింది దీంట్లో దీని నుంచి ఏం చేశాము అంటే ఫస్ట్ రాకెట్ అయినా ఫస్ట్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ రాకెట్ని లాంచ్ చేస్తామన్నమాట అది ఏది అంటే అప్తాచి అప్తాచి ఇదే ఫస్ట్ సౌండింగ్ రాకెట్ కూడా ఇది ఫస్ట్ సౌండింగ్ రాకెట్ కూడా అప్తాచినే సో ఇండియాకి సంబంధించి ఫస్ట్ రాకెట్ అయినా అప్తాచిని తుంబ ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి పంపించాము స్పేస్లోకి పంపించామన్నమాట ఎవరి హెల్ప్తో అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అమెరికా అప్తాచిని అమెరికా వాళ్ళ హెల్ప్తో తుంబ ఈక్వటోరియా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి మనం స్పేస్లోకి పంపించాం ఓకే ఇది వచ్చేసి అప్తాచి గురించి అంటే ఫస్ట్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ రాకెట్ అనమాట అప్తాచి నెక్స్ట్ ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇది ఎప్పుడు పంపించాము అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో పంపించాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో తుంబ ఈక్విటోరియా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఫామ్ అయింది ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలోనే అప్తాచీని మనము పంపించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో వచ్చేసి ది స్పేస్ సైన్స్ అండ్ ది స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేసాం టెక్నాలజీ సెంటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఎక్కడ అంటే తుంబాలోనే తుంబాలోనే ది స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ని తుంబాలోని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వచ్చేసి ఏం జరిగిందంటే శాటిలైట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ సెంటర్ని అహ్మదాబాద్లో స్టార్ట్ చేసాం శాటిలైట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ సెంటర్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ సెంటర్ని ఎక్కడ అంటే అహ్మదాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఏం జరిగింది అంటే మన ఫస్ట్ రాకెట్ ఏదండి అప్తాచి కదా అప్తాచిని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో పంపిస్తే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వచ్చేసి సెకండ్ ఇండియన్ రాకెట్ అయిన సెంటర్ని పంపించాం సెకండ్ ఇండియన్ రాకెట్ వచ్చే ఏదంటే సెంటరీ ఈ సెంటరీని దేని నుంచి పంపించామంటే తుంబా నుంచే పంపించాం తుంబా నుంచే పంపించాం అనమాట సెంటరీని ఇది మనం ఓన్గా పంపించామన్నమాట ఓన్లీ లాంచ్డ్ సాటిలైట్ ఓన్లీ లాంచ్డ్ రాకెట్ ఇండియా ఫస్ట్ ఓన్గా లాంచ్ చేసింది తుంబ ఈక్విటోరియా లా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి అంటే అమెరికా రష్యా వీళ్ళ హెల్ప్ ఎవ్వరి హెల్ప్ లేకుండా మనమే ఓన్గా లాకె రాకెట్ని లాంచ్ చేసాం అది ఏది అంటే సెంటరీ సెకండ్ మన ఇండియా నుంచి పంపించిన సెకండ్ రాకెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఓన్గా పంపించిన ఫస్ట్ రాకెట్ సెంటరీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇస్రో ఫామ్ అయిందండి 1969 ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్రో 
ఎవరి హెల్ప్తో ఎవరి సపోర్ట్తో అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ యొక్క సపోర్ట్తోనే ఇస్రో అనేది ఫామ్ అయింది ఇండియా స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఇస్రో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది నెక్స్ట్ కామ్గా ఉన్నామంటే ఈ ఇస్రో నుంచి పిఎస్ఎల్వీలను లాంచ్ చేస్తున్నామండి వాటిని గురించి మళ్ళీ మనము వెహికల్స్ గురించి చదివేటప్పుడు చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో స్పేస్ స్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది స్పేస్ కమిషన్ స్పేస్ కమిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇదే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో స్పేస్ కమిషన్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్రో ఫామ్ అయింది కదా నెక్స్ట్ మెయిన్ వచ్చేసి మన రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్స్ గురించి మన రాకెట్ లాంచ్ చేసిన వాటి గురించి చూద్దామండి మన ఫస్ట్ రాకెట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇండియా ఫస్ట్ రాకెట్ ఇండియా ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ఏది అంటే ఆర్యభట్ట ఆర్యభట్ట నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇండియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ అయిన ఆర్యభట్టాన్ని స్పేస్లోకి పంపించాం ఎవరి హెల్ప్తో అంటే ఆర్యభట్టాన్ని రష్యా వాళ్ళ హెల్ప్తో అండి రష్యాలోని బైకనూర్లోని కాస్పోన్రమ్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ కాస్పోన్రమ్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి ఆర్యభట్టాన్ని స్పేస్లోకి పంపించాం రష్యాలోని బైకనూర్లోని కాస్పోన్రమ్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి ఏది ఆర్యభట్ట మన ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ అయిన ఆర్యభట్టాన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో పంపించాం ఆర్యభట్ట నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో వచ్చేసి షార్ అనేది ఫామ్ అయింది సతీష్ ధావన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అంటే అంటే శ్రీహరికోత హై ఆల్టిట్యూడ్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అనొచ్చు సతీష్ ధావన్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఇది ఎక్కడ అంటే నెల్లూరులో స్టార్ట్ నెల్లూరులోని శ్రీహరికోటలో శ్రీహరి కోటలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు షార్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో షార్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ షార్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేశాం కదా షార్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మన ఇండియా యొక్క సెకండ్ శాటిలైట్ సెకండ్ శాటిలైట్ అయిన భాస్కర భాస్కర వన్ని పంపించామన్నమాట స్పేస్లోకి దేని ద్వారా ఈ షార్ నుంచి సో ఇండియా సెకండ్ శాటిలైట్ అయిన భాస్కర వన్ని పంపించాము ఇది దేని ద్వారా అంటే ఇండియా లాంచ్ చేసిన ఇండియా ఓన్లీ లాంచ్డ్ శాటిలైట్ ఇండియా ఫస్ట్ ఓన్లీ లాంచ్డ్ శాటిలైట్ ఫ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే షార్ నుంచి షార్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి షార్ నుంచి పంపించిన ఫస్ట్ శాటిలైట్ భాస్కర మన ఇండియాకి సంబంధించిన సెకండ్ శాటిలైట్ భాస్కర వన్ దీన్ని పంపించ ఈ భాస్కర వన్ ఏది అంటే ఫస్ట్ జియో అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ అంటే భూమి పైన పరిశోధనలు చేసి పంపించిన శాటిలైట్ అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ ఫస్ట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ కూడా భాస్కర వన్ని ఇది ఇండియా నుంచి పంపించిన సెకండ్ శాటిలైట్ అనమాట నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో సెకండ్ శాటిలైట్ని పంపిస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీలో వచ్చేసి ఏం పంపించాము అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీలో థర్డ్ శాటిలైట్ థర్డ్ శాటిలైట్ అన్న రోహిణిని పంపించాం రోహిణి థర్డ్ శాటిలైట్ రోహిణిని పంపించాం మన ఇండియా నుంచి అంటే 
మనం ఓన్గా లాంచ్ చేసింది కూడా రోహిణి అనమాట మన భారత భూభాగం నుండి ప్రయోగించిన ఫస్ట్ ఇది భాస్కర వన్ కూడా సారీ అండి భాస్కర వన్ కూడా రష్యా వాళ్ళ హెల్ప్తో పంపించామన్నమాట ఎవరి హెల్ప్తో రష్యా వాళ్ళ హెల్ప్తోనే రష్యాలోని బైకనూర్ నుండి కాస్పోండన్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి పంపించాం ఇది వచ్చేసి రోహిణి వచ్చేసి షార్ నుంచి లాంచ్ చేసామంట ఫ్రమ్ షార్ ఫస్ట్ లాంచ్డ్ రాకెట్ అంటే ఓన్గా పంపించిన ఫస్ట్ రాకెట్ అనమాట మన భూభాగం నుంచి ఏది రోహిణి అది నైన్టీన్ ఎయిటీలో పంపించాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్యభట్ట అండి సెకండ్ వచ్చేసి భాస్కర వన్ థర్డ్ వచ్చేసి రోహిణి భాస్కర టూ వచ్చే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో సెకండ్ జియో అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ అన్న ఏది భాస్కర టూ భాస్కర టూని కూడా మనము రష్యా వాళ్ళ హెల్ప్తోనే పంపించాం భాస్కర టూని సెకండ్ జియో అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ అయిన భాస్కర టూని రష్యా వాళ్ళ హెల్ప్తోనే మనము పంపించామండి దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్